Ahí estamos amigos, ¿eh? como hoy tenemos un programa súper rockero y estamos con los amigazos de los jóvenes furioseros. Bueno, aquí hay, vamos a, bueno, el Toti, obviamente Leito Rafa y eh, Germán, el nuevo... Eh, me gusta también su presentación va, oficial. Amigo, ¿eh? Bien, su presentación oficial aquí en Los Jóvenes. Pero sí, ya tienen un par de recitales encima. Un par que tocan. ¿Cuántos shows tienen por semana? 12. 12. Eh, eh, <risa> vos ya tenés 10 recitales de nuevo. Pero tiene 10 ya, sí, sí, más o menos. Están tocando a, a pleno, ¿no? Sí, yo al otro día me olvido, ¿viste? Me digo, claro. ¿qué, ¿Qué pasó? <risa> claro, y bueno, lo primero que se pierde en el rock es la memoria, así que... Sí, pero bueno, algún... pero pasándola bien porque... La gente donde vamos nos recibe y, y bueno, es una etapa que está ocupada. Nos divertimos, ¿viste? Sí. Tengo canas, ahí me vi que tengo canas. Está Miré para allá y me vio las canas. ¿no? Está muy bien. Aparte, Pero no tiene... me voy a pintar acá. No, te da onda todo. <risa> me a la quiere chica, convencer. A la chica me quiere convencer. Bueno, a caballo este disco que está buenísimo, Pánico, que con un sonido recontundente. Ya lo habíamos presentado, hicimos un especial ahí en el bar de Stone. 40. En, en, sí, en, en Devoto, esa, esa tarde con el colo también, o con los amigos también de Popá y con el boli que está... Siempre bancando la parada. Sí. O sea, y... el tupu, todo, están todos. No, y bueno, y algunos quedaron sentados ahí. Sí. <risa> bueno. Al bueno, mañana nos vamos. Pero bueno, bueno estamos también mientras compartimos esta charla viendo lo que es el, el nuevo video, Lobo, el nuevo corte del disco. Y la gente, bueno, lo recibió muy bien este disco, ¿no? Fue como lo abrazó, sí. así lo. Sí. Eh, la gente canta todos los temas y. Claro. y... Y es un flash, porque nosotros terminamos, viste que viste, tío, estás tocando así y el escenario te da como esa magia que te sentís, viste, re campeón. Sí. Termina un tema, pararán. Sí. Y así terminás todo, todo rockero, viste. Sí. Y, pero nos damos vuelta y decimos, ¿cómo cantaron, loco? ¿Cómo cantaron? Y claro, yo. No se entere nadie, decimos, porque nos no pinta como. El... Estamos acostumbrados. No, pero eso está claro, bueno, pero también está bueno que lo digan nuevo, porque ¿no? es emocional. Que porque, claro, uno también que está acostumbrado a ver todas estas mega estrellas internacionales, pero está bueno eso también, porque eso es un, un guiño también, es como ponerse feliz la banda, como... Una Sobre todo con eso de los temas también, nuevos, ¿no? porque... Entonces, viste, bueno, termina así. Sí. <risa> y eso de las listas, abuelo, sí, decimos, sí. ¿Viste, Leo? ¿Cómo, ¿Cómo la cantaron todos? ¿Cómo Leo, lo, el tema de las listas, Leo, ¿sí? Todavía con así... Sí, no, no, no hay caso, sin lista, siempre pero, sin lista. Eso es, así. Tres, estamos viendo los tres primeros temas, después... Está bien. A veces dudo si se repite una. ¿Ibas a decir eso? ¿no? Ah, sí. A veces dudo. A veces no, pues yo me vuelvo y dijimos, ya hicimos descontrolado. Sí. Eh, lo, hicimos. Yo les, les pregunto porque sí, sí, lo vivimos muy a full. Está bueno también, es una adrenalina que por ahí puede fallar, porque encima que no hacemos lista, por ahí en el medio decimos bombo. Y ahí enganchamos claro. otro, más o menos con esa cadencia. Y, y, para, para, y para vos que. Bueno, para mí que hace más o menos 10 minutos, 15 que ando por acá. <risa> eh, sí, no. Está, no, está bueno, es, es adrenalínico. Bárbaro igual, porque mucha no, gente, pero, pero bueno, esa falta de estructura, para mí que yo vengo por ahí tocando unas cosas más estructuradas, claro. pero, está, pero está bueno porque la, la maneja. Acá, esa falta de estructura es una gran estructura. Después, sí, una cosa, sí ¿no? yo creo que si nos estructuramos sale medio <risa> mal también, ¿viste? Claro. Pero, pero está bueno, pero no sé. Es, hay, un comi digamos, como dice, hay, hay un comienzo del show real y un final, sí, imagínate. Sí, y, y el final, bueno, más o menos, pero hay muchos Siempre plazos, vemos ¿no? el, primer, el primer tema. Sí, tampoco no, nos casamos mucho de que si vamos a presentar el disco que tengamos que abrir claro. con uno del disco, porque, porque también lo hacen todos, ¿viste? Entonces como Pobre. que, o cerrar con uno, eh, a veces es lo que pinta. Y, y generalmente no falla por ahí, ¿viste? Los tonos y eso, sí. porque como no hacemos lista, por ahí hacemos 30 temas y no, yo no, ya después empiezo a, a fallar. Digo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué hicimos? Claro. ¿Qué no hicimos? Yo después, cuando vuelvo a casa, los enfermo a mensajes. Che, estuvo bueno, hice un papelón. ¿Qué pasa? Dice papelón, me persigo, ¿viste? No, no. Che, me hice pis, me hice no, pis. No, pero igual. Me desmayé. Pero lo importante, me copa el todo tipo, la sinceridad que tiene, así, honestidad brutal, pero está bueno, está bueno. Pero está bueno rockearla así. Por eso también la gente lo quiere tanto. Está bueno rockearla así porque hay que divertirse y... Mm. Más a esta edad, ¿no? Que... Obvio. A esta edad hay que divertirse. Yo, sí. Algunos se aburguesan, ¿viste? Un montón. Sí, mucho, muchos se aburguesan. Pero nosotros nos divertimos. <risa> Tampoco te digo que cuando vamos a tocar así al interior que vamos después salimos al boliche como antes, ¿no? No. Ya no, no, no. porque no, 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 no da el cuerpo. Un, no po da el cuerpo. un poco, pero tranquilo, ahí una copa. <risa> no da el cuerpo. No, no llego para. a cachete con cachete, pechito con pechito, no llego. <risa> no llego más. Ya no después llego. me duermo. Pero, pero bien, pero bien, contento. Pero igual están ocupados tocando todo el tiempo. Y volviendo un poco, bueno, cuando recordás cuando que hicimos la presentación del disco, todo, ¿qué pasó? ¿Cuánto pasó después de eso? Menos de un año, ¿no? Que pasaron como cinco años, ¿no? Y fue sí. ahora. 
pero bueno, claro, pasó hace poco y cómo pasa el tanto. Es muy, son muy, muy vertiginosos. Sí. Bueno, y ahí tenían como shows todo el tiempo. Yo a veces por la calle veo los, los afiches, los carteles, los jóvenes. Y hay un público, mucha gente de nueva también, ¿no? Se sumó en esta sí. última etapa, ¿no? Con mucho, este disco. Muchos piguitos que descubren. Yo calculo que tiene que ver también con las redes sociales. Sí. Obviamente estar sonando en la, en la radio Obviamente. y eso hace que la, que, que la banda esté, esté en vigencia. Porque uno, por ahí, si no está sonando, bueno, uno mete granito, pero cuesta más. Sí. Eh, las redes sociales no son como en nuestra época, ¿no? Que salíamos con los... Uh, ¿El engrudo? Qué ¿Cómo se hacía el engrudo? Ya me olvidé, no me acuerdo. El engrudo y llamamos engrudo. por ¿Cómo? teléfono. Che, tocamos sí. el viernes, ¿eh? O sea, sí, y después... Engrudo, ah, no, no, y, no me acuerdo. No me acuerdo. Sí, se hacía Harina, como, agua hacía, y... Y después capaz que se te despegaba muchas veces. Nos hemos cruzado con el despegado. Sí, sí, pero... Si y después se despegaban todos. Los volantes. O se despegaban todos, capaz que venía algún momento, o se venía otro, hasta tú y se te pegaba todo. No, y te, mataba, todo. y te matabas eh, pegando horas a la noche y al otro día ibas a laburar con él y, y pasabas con el bondi y ya lo había tapado uno que decía caricia. Sí. En, <risa> caricia en fantástico. Claro, claro, y, a mar azul. Eso, claro, y contra eso no hay, porque eso hacen plata, claro. bla, bla, bla. Eso claro. te tapaban todo, te querías matar. Pero había pero mucho huevo y corazón. Mucho bueno, huevo. jóvenes en los comienzos también, esto lo hemos hablado en miles de notas que hicimos, repartiendo volante en la puerta de los shows también. Y ustedes cuando, ustedes son muy, muy copados con la gente, bueno, sobre todo en eh, el caso de eso siempre se, se paran a hablar con el público, los, los chicos que están arrancando, siempre que, que tienen una banda, ahora que lo están viendo en un millón de personas por todo el país y Latinoamérica, eh, siempre como con los pies en la tierra. ¿no? Más ahora, ¿no, Toti? O sea, eh, sí, porque eh, pasé también muchas, obvio, mucho, muchos infiernos. Muchos cometas, por eso. Eso, sí, <risa> sí, muchos infiernos y entonces este, fueron realmente guasos. Y, entonces quiero disfrutar de las cosas. Eh, yo, cuando hablamos con las bandas nuevas, siempre le decimos como que nada, que es difícil, obvio que es difícil, pero tienen que salir y no quedarse por ahí en las, en las salas de, de, de ensayo, que a veces no es. Bueno, ahí hay unos pibes de narices caras, ¿ves? Son Nariz, de la Ferrera del, cara. del 29, ¿Qué? narices caras. No, ese nombre, ¿eh? Oh. Sí. Silvio, Carlos. Yo, yo no digo nada, mirá de editor, cómo se llama la banda. Narices caras, mirá, yo le pongo un nombre a una banda, no sé. No teníamos, no, pero aparte... Pero Directo, no. derecho, boludo. ¿Cómo se llama tu banda? Con narices caras, listo. Vamos. Está todo. listo. <risa> Ay, sí, sí. Oh. Eh, <risa> ¿Sabés qué? Entonces, sí, hablábamos en la teoría con ellos, que a veces no es encerrarse por ahí... A, a ensayar perfecto, sino ah. salir a, a mostrarse. Sí. Eh, eso es lo que hablamos siempre por ahí con, con las bandas nuevas. Y vienen pibitos. Eso, sé que venían muchos pibitos a vernos, pero no tenían bandas, ¿viste? Sí. En una época sí todos teníamos, sí. todo el mundo tenía una banda. Ahora estoy notando de vuelta que, que hablas con los que, no, los que vienen a ver y tienen, tienen. Está bueno eso. Pero en un momento me estaba asustando, dije, ¿qué pasa? Sí, y muchas veces hablamos de los shows también de los jóvenes que se ven a los padres con los hijos acá, cocollitos, arriba alentando sí. también. Eh, que, tiene, que eso está bueno también porque bueno es un poco hablando de esta cosa generacional y después cuando viene el fin de semana por ejemplo ya tiene este fin de semana van a estar tocando seguro ¿no? ¿Tienen, ¿cuántos shows tiene este fin de semana? este fin de no este ¿Ah, no? fin de no oh, es porque como viene la presentación eh, oh, había, que parar, había que parar eh, el otro acá. sí eh el otro sí, sí. Había, que, había que parar porque porque no sé por qué. <risa> sí. Yo le dije ir a la capilla del señor al Colorado, metí una fecha, vamos a hacer una Hay que ir a la capilla. Por ahí vamos a algún bar, ¿eh? Sí. sí. Y Toreto con el Rockstar Sorpresa me contaron los pasamos sí. que estuvieron tocando. Y, y yo quiero hacer algo de eso. Si hay alguien ahí mirando ahí, ¿no? A esa. A esa, ¿eh? Esa que tiene el tag. Si, si, hay, al, si alguien, hay alguien mirando ahí y nos quiere invitar, vamos a ir a tocar el viernes o el sábado. No, yo no necesito tocar. Yo estoy en casa y pinto la pared 30 no sé veces. Hacer, ¿no? Y por ejemplo, un día cuando no tocan, ¿qué hace, por ejemplo? ¿Qué juegan a mirar a la compu? La sí, es complicado cuando no tocamos. Nos acostumbramos a salir a tocar mucho. Nos sí. mensajeamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Dos de la mañana? ¿Qué hacemos? Sí, yo miro 30 millones de películas. Ya sabes qué hacer, claro. Sí, porque si agarro por ahí... Agarro... El, el otro día salí también de noche y... Y nada, bueno... Somos, pues a veces somos gente por ahí que, que ha pasado mucho y siempre te encontrás algún amigote y no volvés más. Claro, Entonces, es como que ahora un rato y viste media hora más, te llama tu mujer como decir, ya voy, son media hora y cuando te que... acordás son las 6, las 7. Y, y no, hay que. Sí. Este, hay que poner la energía en otro lado, sí. en la música. Entonces está bueno salir un rato, divertirse y después. Sí, está bueno salir divertirse. divertirse. Y, divertirse. Tipo, <risa> claro, tal cual. Mis eh. amigos tienen la llave y, y que entran. Bien. Pero sabes que no, estamos en esa etapa así de. De, cuando no tocamos, yo por lo menos miro películas, no es que tampoco me pongo a Sí, sí yo miro no. series, me pasa series para mirar, sí. me di ah. capítulo, me meto. Ah, sí, la noche. Me meto. Y después, por ejemplo, esto de estar laburando, de, de laburando esto mucho a la noche, a mí me pasa, por ejemplo, yo por más que si no, 
Yo me, me duermo tarde, no sé, me, me quedo en casa, no me puedo dormir. He probado con pastillas, todo, pero no hay caso. Todo. Viste como que el reloj eh, interior está ya acostumbrado a sí, esa manera. Sí, porque son mucho, muchos años así, ¿no? Estando, ya... viste, con el horario cambiado, todo. Y en la noche, bueno, viste que siempre las noches en soledad son a veces un poco, como decía vos, está bueno estar siempre con la cabeza en algún lugar, tocando, haciendo algo, todo. Sí, para... porque... La gente no entiende les... mucho que no está en el palo, en la movida. No, de... por ahí si estás solo y pensás, si estás claro. pensando, puede ser mortal. Claro. Eh, todo parece un problema y por ahí... No está pasando nada. No, y por ahí en realidad, viste, porque vos en realidad estás, estás cuidando no salir para no meter la pata, claro. no sé qué, y, y, y pero pensar mucho hace mal por ahí, entonces pensar tanto no es bueno y... Sí, como dice la canción. Claro, viste, entonces es verdad eso. La canción porque... de, de Cristian, un amigo sí, también de Cristian. Sí, porque, pero aparte es, es verdad eso, ¿eh? él tiene, tiene razón eso, porque... Eh, Cuando pensás mucho sí, no es bueno. No, no, te, te hace mal. Este, ni hablar por ahí. Yo he pasado momentos así de, 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 de estar así, encima y por ahí sin plata, ¿viste? Sí, eso peor, también. peor. Bueno, peor eh, me gusta también lo que, que me remarcas mucho ese, ese momento de. Yo también soy así bastante transparente. A veces no sé si es bueno o es malo, pero eh, cuando se sos sincero en decir un momento que venías de tocar, estabas tocando y no te tenías un mango en el bolsillo también, y era como. Es un poco es medio fuerte eso también. Mira, la gente a veces te ve en la tele, te ve que estás en la tele, acá en un escenario y dice, este le, eh, Carucha, te la está levantando toda, así, levantando. Eh, Carucha, ¿Qué? Carucha, dale, si ayer te vi. Si te vi acá levantando ayer el bondi. Ayer te vi, dale, compadre, con los pies, o te, va, te ve, o te ve uno en el bondi y te dice, ¿qué haces en el bondi? Y yo me tomo el bondi, papá, te digo el bondi, 146, voy todo, subte sí. bondi, tren, así, Carucha, eh, around the world. Así, Suba rock and roll. y laburante, y Carucha laburante. Y, es así. Y bueno, sea. todos nosotros también, lo que pasa es que a algunos por ahí les gusta les gusta mantener eso y no está mal mantener una distancia con la gente. Sí. Nosotros no crecimos con esa distancia, porque si nosotros tocábamos en Villa Gesell, ¿qué distancia podíamos tener? No me, ahora no me puedo hacer el, el otro, si voy salgo a comprar al supermercado, me saluda uno, y, ah, sí. Claro. Si, si los cruzábamos en Gesell también, es como que nosotros crecimos por ahí de una manera, muchas de, la, de las bandas de, de nuestra generación, sí. este, como que no te puedes hacer el, el divino, ¿viste? Sí. Hay muchos que lo hacen igual, pero sí, no es el, no es el caso. Quiere pasar una factura, quiere no, pasar. No, por no, favor, diga no, 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 Habla, yo Carucha, tengo, dale. Yo siempre digo que va a tener un, mi libro. Tira nombre, tira nombre. Mi libro que va a pagar mi jubilación en un futuro, dentro de 20 años. ¿Cómo se va a llamar el libro? Pero, no sé, Carucha, algún... Carucha te conoce, ¿no? Ponele. No sé, algo así. Pero tengo, Carucha te conoce, muy bueno. Pero, pero cuando ya seamos todos bien viejo choto, con todo respeto, así tipo 20 años. Carucha, soy inocente. Claro, y, pues. y contando toda anécdota en la anécdotario. Porque eres mucho que saca el libro. Mucha pasantía ahí también. Hay mucha gente que hace el libro de onda. Mucha pasantía. Pero se, se ríe el boli. El, este programa es así, boli acá. Eh, es así, esta es la puta. el libro de vos también. Bueno, vas lo, a ver. Lo, y el boli también, y todo el colo, y el colo, y te cuento. Ay, no, lo, lo que tiene, bueno, esto, esto va a quedar. Todo, lo que tiene? Esto, la, esto es una cosa que es magia. Sí, puedes tomar. Sí, no hay agua, claro. Eh, esto queda grabado en YouTube, todo forever. Y después, por ejemplo, yo otro día estaba buscando, con una nota con, lo, con los jóvenes en, en la primera sala esa, bueno, cuando era la explosión de la banda, sí. siempre están explotando. ¿Cuál era la sala? Uy, no me acuerdo. Poco, no me acuerdo. Pero en esa época era, bueno, como andabas con las zapatillas de... Ahora estamos con la de Honky. Pero no, vos, no, en, no, en ese no, momento estabas estaba con, con las zapatillas de una de cada color, ¿recordás? Sí. sí. Eso, eso eh, <ríe> las tengo todavía. Son buenas, esa marca de la marca de la T. Sí. Es buena. Es buena. Es buena. Sí. Es buena. Esa, esa, son las clásicas. Son las clásicas, son buenas. Son buenas, buenas. Este, eh, tengo porque tengo como 10 pares, porque estaba pensando, mi vieja, viste que la madre y los abuelos cuando te regalan algo, te regalan mucho y todo igual. Sí, o las medias, bueno, a mí me mucha media, metí mucho ¿Tú? calzón, mucha media. Claro. Media calzón es como medio un clásico. Medio ahí, un clásico bueno, yo ahí las tengo, las tengo todavía, las tengo, como los videos. Bien, acá me están haciendo un ubito sola y ya está, en un gran ubito que volvió también, está, estamos todos eh, felices. Bueno, vamos a invitar a toda la gente bien, a la presentación oficial de lo que va a ser eh, este, este, este disco pánico, ¿no? El 3 de octubre, presentación de Pánico, con todo. Después de 200 sí. shows, viene la presentación. Sábado 3 de octubre, en Teatro de Flores. Muy bien. Es show opto para menores, ¿eh? O ATP. sea que Toti no va a decir más palabras. Cuidamos un poquito más. Sí. Nah, 21 está horas. Bueno. Más o menos. Pánico, gran producción de los jóvenes. ¿Qué le pasa a Colo que me quería decir algo? Eh. Eh. Olavarría. Sí. Guasones, con no Guasones es el 11. Gran banda, Guasones. Y el 12, también. Teatro sí. Ópera de la Plata. Habíamos bueno, hecho ya con, con ellos en de septiembre. Juan, ¿eh? Sí, todo, bueno, pero... El otro día que dijiste lo de YouTube, una cosa. Sí. El otro día eh, vi la nota, porque ahora volvió Villanos, ¿no? Volvió Y el, vi la nota, ¿viste? Sí, yo, yo, sí. yo veo ahí sí. y me pone muy contento. Así que por ahí vamos juntos a ver a Villanos. ¿Sabés qué? Estuve escuchando un par de temas de Villanos, todo. Me sí, gusta. Bien, los pibes, buena onda, bueno. Me gusta, me gusta. Pero te decía porque vos le recomendaste una película de Lulú, no sé cuánto era. 
Ay, no me acuerdo de tantas cosas no recomiendo. Sé que, que ya no, no sé qué recomendaste, era una re porno. La ah, película. la ciudad de Lulu. Ah, ah cuando dije dicho, porno, oh, te acordaste. Dije, a ver qué película era. Porno era. Dijo, bueno, y claro, no sé. Pero Estaba bueno. re fuerte, ¿viste? Así la, ¿La, la viste tele. la película, ¿no? Sí, hasta la mitad vi. Ah, te asustaste, bueno. Iba a decir una guasada. <risa> Después <risa> terminé. Es un cine fino, con Javier Bardem, bueno, grandes actores. Bueno, los quiero. No se mandó gran, gran actuación, tan desnudo, ¿no? Vi hasta el final, ¿viste? Te gustó, ¿eh? Hay sacuchito todo ahí. Esta mano dura mucho. Ay, aguante. Bueno, hace un cierre vos, cerramos el programa. Se me rock invitado a toda la gente, cerramos. Bueno, estamos con. Ahí, yo puse mi para. Dale, que acá, acá. Cerramos que el programa puesto. Bueno, terminó con ustedes. Terminó con ustedes. CM Rock, estamos muy contentos de estar acá con el amigo Carucha, siempre rockeando. Nos vemos. Chao.